Goedemorgen, broeders en zusters en kinders. Vanochtend enkele afkondiging voor de eredienst. Ons collectus is voor die dienst van barmhartigheid bij die dieren voor die kerkas. En als die dieren wil volgende zondag voor die evangelisering. De dan wat ons afkondiging van ochtend voor die dienst betreft, ons zal na die dienst ook enkele andere afkondiging zijn van ochtend. Kom ons sing vir oogend saam, skrifbruiming 10, 1, skrifbruiming 28, soos ons het ook ken, die Onze Vader gebed van oogend. Ons sing saam vers 1 en 4, direct nadat ons dit gesing het, sing ons ook psalm 68, daarvan vers 1 en vers 9.
Kom ons sit so en ons raak een oomlik stil voor die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere. Hy wat die himmel en die aarde geskap het en wat getrouw bly tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die reiklik geskenk van God ons Vader in ons Heere Jesus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Heere vanochtend saam bekende woorde van Psalm 100. Ons sing daarvan saam al vier die verse, maar ek lees graag vir ons voor vers 4, want goedertierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trouw en waarheid hou al kracht, tot in die laaste nageslag. Ons staan vir die sing van Psalm 100 en Nadat ons het gesing het, gaan ons ons geloof ook saam belei. Kom, laat ons ons geloof saam belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, waar die angste van die hel is, tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Ons gaan vanochtend in antwoord op die wet van die Heere saam sing uit Psalm 103, daarvan vers 2 en vers 3. Loof hom wat jou van skuldelaas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderheid genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood 
is hy jou hulp gewees. En dis juist die genade daarvan, dat ons vandag ook na die wet van die Heere kan luister uit Exodus 20, met hier die wete dat ons sond is, waarvan hier die eindste wet ons vanochtend ook aantla, dat God het juist ook in sy liefde vergewe het. En juist dat God ook vir elkeen van ons letterlik ons leven verskoon het van die dood, dat hy ons in Jesus Christus nie net ons sondeskuld vergewe het nie, maar ook vir ons weer die eeuwige lewe gegeet. En dat ons in dankbaarheid vandag na hierdie wet kan luister, juist met die doel ook dan om elkeen van onze levens te gaan leef in dankbaarheid en gehoorzaamheid aan dit wat die Heere vir ons sê. Want dit wat die Heere wil hy ons moet doen, ons gaan vanavond ook in die zondag 35 van die katechisme sien, hoe wil die Heere hy ons moet omdien? Hy wil hy ons moet gehoorzaam wees aan sy woord. En dankbaarheid gaan leef volgens dit wat hy ook vanochtend hier vir ons beveel. So kom ons luister vanochtend dan ook na Exodus 20, daar vanaf vers 1. Toe het God al hier die geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die sabbedag heilig hou. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou sien of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in sies daar die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sevende dag het hy geris en daarom het die Heere dit as een gereelde rustdag geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis tegen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of een slaafin, een bees of een donkie of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Tot so ver die wet van die Heere. Kom ons sing nou saam pe Salom 103, vers 2 en vers 3, terwijl ons so bly sit. Ons kan...
laat ons saam bid. Ons Vader wat in die jimmel is, almachtige, eeuwige, alomteenwoordige God. Het is vanochtend ook met dankbaarheid dat ons na u toe kan kom en u ook in gebed kan aanroep, kan vraag en kan bid dat u elkeen van ons ook in genade sal aansien, die na elkeen van ons sal kyk met die Vader oor, dier ons Heere Jesus Christus. Want ons beleid en herken ons eie sondigheid voor u. Ons beleid en herken ons eie afhankelijkheid in alles van u. En daarom Vraag ons ook dat die dier die gees ook elkeen van ochend ons so sal sien dat ons die woord, die levende woord kan hoor, kan verstaan, maar boe alles in gehoorzaamheid daaraan ook kan leef. Ons vraag dit nie net terwille van ons self nie, maar ons vraag dit ook so dat die koninkryk in ons levens mag sigbaar word. Dat elke een van ons ook een licht sal wees wat in een donker wereld ook die liefde van ons Heere in die wereld sal uitdra. Ons bid het ook in afhankelijkheid. Want ons weet ons leven in een wereld wat gebuk gaan onder pijne van verwachting, wereld waarin daar soveel hartseer en seer is, soveel weteloosheid en losbandigheid, soveel haat en afgins en geweld. Ons leven in een land waar al hierdie dinge ons dagelijks ook konfronteer. En ons wil vir oogend ook beleid dat het alleen die kracht is wat ons daarin ook kan staande hou. Daarom dra ons aan die trouwe vaderszorg op ook elkeen van ons broers en sisters wat in die afgelopen week ook soveel trauma beleef het met die groot brande wat daar in die, in die noorde is, die vloede in die syde. Ons sien die verwoesting en saam die verwoesting weet ons beleef ons ook die vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Daarin dat ons ook vir mekaar tot hulp kan wees. Ons bid in ons eie gemeente vanochtend en besonder ook vir hulle wat siek is. Ons denk aan hulle wat ook al lang siek is en zwaar kry weens hulle gezondheid. Ons dink aan hulle wat weens hulle gezondheid en hoe ouderdom nie vanochtend hier saam met ons kan wees nie. Ons dra elk een aan die trouwe vader zorg op. Ons bid ook dat hy ons in die week wat voorle ook so sal sien, dat elk een van ons ook waar nodig die liefde ook aan mekaar en aan die wereld sal betoon. Dat ons ook, dit wat hy vir ons gegeet, met mekaar en met die wereld sal deel. Daar die liefde wat ons verstand te boven gaan. Ons bid al hier die dinge, neem met ons dit verdien nie, Maar ons weet, ons kan dit van die vraag in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, ons Heere. Amen. Ons luister van ochend uit die woord van die Heere, na brief van die apostel Paulus, wat hy geskryf het, 
aan die gemeente van Philippi. Philippense hoofstuk 4, daar vanaf vers 2. Ik vermaan voor Judea en ik vermaan voor zijn tegen om eensgezind te wees in die Heere. Ja, ik vraag ook jou, getrouwe medewerker, wie is hier die vrouwen behulpzaam? Hulle het saam met mij die strijd gevoer in dienst van die evangelie. Net zoals Clemens ook met mijn andere medewerkers, wie zijn namen in die boek van die lewe staan. Wie is altijd blij in die Heere? Ek herhaal, wees blij, wees inskikkelijk teen oor alle mensen. die Heere is nabij. Moet oor niks bezorg wees nie, maar maak in alles jullie begeertes, dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. In die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, zal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jezus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige zaak daar ook al mag wees, daarop moet jullie jullie gedachten terug. En wat jullie van mij geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet jullie doen. En God wat vrede gee, sal by jullie wees. Van ogen dan ons tekstgedeelte, in ons staan een besonder stil vers 6, moet oor niks bezorg wees nie, maar maken alles jullie begeertes, dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jullie harte en gedagtes die wacht hou, in Christus Jezus. Dit dan ons tekstgedeelte vir vanochtend. Ons sing vanochtend saam ook in antwoord op die woord van die Heere, Psalm 1 en 90. Wie toevlug neem in veilige hit en skuil by die alhoe, hy word beskadie en beskut, dier Godse alvermoe. O Heer, my rots op wie ek bou, by u is my die beste, my toevlug waar ek stil vertrouw, in nood my veilige veste. Sing saam vers 1, vers 2 en dan ook, vers 6 en vers 8.
En samal broeders en zusters en kinders weet hoe belangrijk is dit om voorbereidings te tref. Als je iets wil doen, dan moet je voorbereidings daarvoor tref. Ik denk een baie eenvoudige voorbeeld daarvan is dalk als een mens een vakantie beplan of een vakantie wil gaan hou, dan moet je jezelf voorbereiden voor al die ouders wat kamp. Weet hoe dit werkt. Je moet maanden, zelfs jaren voor die tijd al begin lijsties maken, lijsties optrek. Al daar die belangrijke goed wat jij nodig mag hee, moet jij onthou. Je voorbereiding moet degelijk gedoen wees. En allemaal van ons weet ook hoe voel dit wanneer dit niet degelijk gedoen was nie en, en hoe eenvoudige dingetje wat je bij die huis vergeet het of wat jy niet gedoen het nie. Dit wat een wonderlijke of een positieve ervaring moest wees voor jezelf kan kom bederf, kan sleg maak. Hoe dat zwak voorbereiding eindelijk dit wat een belevenis moest wees vinnig vinnig in een nachtmerrie kan laat ontraard. Zo so is het ook bij de kerk. Ons weet allemaal, ons praat altijd met nachtmal, gewoonlik so zondag voor nachtmal, praat ons ook van voorbereiding, ons moet ons self voorbereid vir nachtmal. So ons moet goed in gereedheid krijgen, ons moet goed gaan doen, zodat so die nachtmal voor ons betekenis kan hee. Maar het jy al daarin gedink dat het eindelijk met alles in die leven so werk. Besonder ook met ons kerk wees, deelwees van die gemeente, maar ook elke zondag ons eredienst is soos vanochtend, wat ons hier kom saam, kom saam hou en by mekaar kom. Elke zondag voordat ek kerk toe kom, moet ek myself eers voorbereid. Is nie die doom nie wat moet voorbereid vir die eredienst nie? Dis elke een van ons wat moet ons self voorberei om naar die woord van de Heere te kom luister. Elke ontmoeting, elke geleentheid in jou leven vraag voorbereiding, een besondere ontmoeting met die Heere. Want as ons dit niet doen nie, gaan ons niet die wonderlijke vrucht daarvan kan beleef in ons leven nie. Die ontmoeting met die Heere, sy vruchten kan beleef en kan daaruit gaan leef nie. Trouwens, dis dalk waar baie mense, kom ons noem het nou maar vandag, sy teleerstelling in kerk wees, vandaan kom. Sy teleerstelling, kom ons noem het maar in een gereformeerde eredienst vandaan kom, wat soveel anders is as ander eredienste. So met ons ons self nie voorbereid vir dit wat ons hier kom doen, dit wat ons hier kom hoor nie. Want ons moet onszelf daarvoor voorbereid. Want ons, ons ons voorbereid, dan is die wonderlijke daarvan, dat ons daar die vrug van hier die ontmoeting met God zal beleef. Wat er, wat er vrug? Die vrede van God. En vanochtend gaan ons verder met ons reeks oor die thema om te bid, en, en dan specifiek oor die plek van gebed in ons, noem het voorbereiding om met die Heere te, te ontmoet, maar kom ons praat ieder van ons voorbereiding om Godse boodschap van vrede in ons leven elke dag, nie net hier in die kerk nie, maar elke dag te kan beleef. Wat is die plek van gebed daarin? Wel broers en zusters, die gebed is onmisbaar. Gebed is onmisbaar, dis die punt wat Paulus ook in Filippense 4 vir ons wil kom inhammer in vers 6. Kijk mooi wat Paulus daar voor ons in vers 5, 6 en 7 kom sê. Hy sê vir ons eindelijk in baie eenvoudige woorde, die vrug van jou gebed is die vrede van God. Mens kan nie die vrede van God werkelijk in jou leven beleef wanneer jy bid. En ons gaan vanochtend hierna kyk in die licht van, van drie zaken uit Filippense hoofstuk 4 uit. Die eerste een is ons behoefte aan vrede, anders gestel, hoekom moet ons bid? Die tweede ene is 
gebed as een zoeken naar vrede. Hoe moet ons bed? En dan die laatste een is die antwoord op ons gebed is Godse vrede. Anders gestel, wat gebeurt als ons bed? Ik denk ons allemaal wat van ochtend hier is, weet zeker dat ons elke een, dwars die ons leven heeft, ook een behoefte aan vrede. Het is ook om ons bed. Het is niet om doen nie te dat Paulus begint met die woorden, moet niks oor, oor niks bezorgd wees nie. Want allemaal in die leven het sorge wat hulle dra. En dis jy ook hoe kom Paulus nie vir ons hier een lysie kom maak het van wat was die zorgen van die gemeente van Philippi nie. Want elke mens, dwars dier die eeuw, het bezorgdheid en eie zorgen, sy of haar eie zorgen. Wat er zorgen daar kan wees? Wat is my zorge? Kom ons verduidelik dit vir ochend so, dit is daar die goed wat jou angstig laat voel. Waar ik niet my vertrouwe 100% volkome in die Heere stel nie. Iemand het het ook prachtig gestel, hy het gesê, dit is eindelijk my onbewuste lastering van God. Klinkt verschrikkelijk, nee? My onbewustelijke lastering van God. Daarin dat ik minder van God denk als wat ik moet. De Heere Jesus self in sy bergprediking het gesê, die mooi woord wat hy gebruik het, klein geloofigheid. My zorgen. Al daar die dingen in die leven waarin ik zo so graag zelf beheer wil hee, self my sekuriteit wil skeet, self die nodige voorzorg wil tref. En dan op je ouwe einde raak dit vir my een bezorgdheid. Ik kan het ook eindelijk zo so verstaan, dus daar die ingebore geneigdheid van die mens om onafhankelijk van ander te wees. En dan vergeet ons dat ons in alles afhankelijk moet wees van God. Zelfs in daar die zaken wat ik zelf kan reel in bestuur. Die Heere Jesus het, het ook in sy, in die evangelies, het hy vir ons ook gewys wat die dinge is waar oor mense baie keer ook bezorg is. Denk een bykie aan daar die tekstgedeelte net voor die Onze Vader, toe hy gesê het vir sy disciples, as jylle vast moet jylle nie soos die skynheilig is met lang gezichte rondloop nie, hylle mis maak hylle gezichte. Hoekom? So dat die mense kan sien dat hylle vast. Na die selle gedeelte sê hy ook vir ons, moet nie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak nie. Praat hy ook van, niemand kan vir twee base tegelijk werk nie. Dat daar die mooie gedeelte, waar hy ook praat oor die zorgen van die leven, en dan sê hy, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Hoeveel zorgen het ons niet oor al hierdie goed nie, broers en zusters? Ik denk die kinders kan bykie mooi luister, die oorskoolspan en die laarskoolspan, maar vir al die oorskoolkinders, wat gaan die mensen van mij dink? Wat gaan my maats van mij dink? Wat gaan juffrou van mij dink? Ons allemaal wonder dit betek hier. Ouer mense is oor ander goed baie keer be- bekommerd. Gaan ek genoeg hee, om van te leven als ik oud is, of het ik genoeg om van te leven? Die van ons wat werk, het baie keer bekommernisse oor ons werk, zorgen oor ons werk. En hoe ouder mens word, kry jy daar die zorgen oor jou gezondheid wat meer en meer wordt. Basische levensbehoeftes, kos en kleren. Hoeveel mensen lewe wakker oor dit? Mens kan maar aangaan en aangaan, maar gaan kyk gerust, wat is die goed wat ons baie van die Heere af bid? Daar die lysies wat een mens maak voordat jy bid, waarvoor bid jy? Baie keer kom het eindelijk voor alsof daar die gebed een voorskrif vir God is, oor wat jy nodig het en wat God moet gee. 
Want jij wil zelf jouw zaken reel, jy wil zelf een beheer bly, jy wil zelf voorziening maak. Maar jy laas broers en zusters, hoe meer een mens dit doen, hoe meer ons uitvind van hoe om dit te doen, hoe groter wordt ons zorgen. Ons wordt al meer onrustig en van ons vrede in die leven beroof. Hoe kom? Dat is een goede reden. Want met ons menselijke verstand en vermoeens kan jij niet veel blijvende vreugde of rustigheid skep nie. Want daar is in hierdie wereld waarin jy lewe en in jou eie lewe te veel dingen wat jij niet weet hoe dit morgen gaan wees nie. Daar is soveel goed wat buiten jou beheer val. Spreker het mooi saamgevat toe Salomo gesê het, een mens beplan jou pad maar die Heere bepaal hoe hy loop. In baie keer in jou leven, verskil jou plan van God sy bepaling. Daarom sê Paulus vir ons, moet oor niks bezorg wees nie, maar wat moet ons met daar die sorge doen? Hy sê, maak in alles Jullie begeert is die gebed en smeken en met dankzegging aan God bekend. Gaan zoek jouw vrede, sê hy, oor al daar die zorgen wat je met jou saamdra, op één plek gaan zoek dit bij God, bij die Heere. Daarom is het belangrijk dat ons ook zal zien hoe ons moet bid om die vrede van God te kan beleef. Hoe moet ons bid? Onthou Godse vrede kom alleen langs die weg wat Paulus voor ons hier leer. Moet oor niks bezorg wees nie, al daar die goed. Maar sê hy, wat doen ek met dit? Ek maak my begeertes aan God bekend. Daar die dinge wat in jou hart leef, wat jij zo so graag wil heen, wat jij beplan, neem dit naar God toe. Daar die goed in jou leven wat jy vir jezelf probeer uitwerk het en vir jouself het toekomst mee gesien het, maar wat niet altijd uitwerk soos jy dit uitgereken het nie. Gee dit vir die Heere. Want wat ook al in ons leven na voren kom, of het groot goed of klein goed is, is het belangrike goed of onbelangrike goed, ons moet het naar die Heere toe bring. Die zorgen van ons leven moet ons vir hom gaan gee. En hier is het belangrijk om weer te zien. die skrif kwalificeer dit vir ons, Paulus kwalificeer dit, hy sê die gebed is gekwalificeer, hy sê dit is met smeking en dit is met danksegging, smeking, wat hoor ons daar onder ons hoor daar in een beleidenis van my afhankelijkheid van God in alles. My afhankelijkheid van God in alles, dat ik in alles in mijn leven van God afhankelijk is en van Godse genade afhankelijk is. Maar als we denk aan die dankbaarheid, dan gaan het oor, oor om vir God ook dankbaar te wees vir dit wat ik eet, vir dit wie ik is, vir dit wat ik kan doen, vir dit wat ik beleef. Danksegging en die wete, dat is niks wat mij van God kan skyn Want dit broers en zusters is wat gebeur als ons een gebed naar God toe gaan. As ons in afhankelijkheid tot God bid en as ons met dankbaarheid tot God bid, dan antwoord God ons op ons gebed en die antwoord is Godse vrede. Wat er vrede, daar die vrede, sê Paulus vir ons, wat ons menselijke verstand te boven gaan, daar die Vrede wat oor ons hart en ons gedagtes die wacht hou. Godse vrede. Godse vrede wat volgens die Bijbel voor ons eindelijk maar betekent dat alles goed is, dat alles in orde is, alles in plek is waar dit hoort. Mens wil amper sê dat jy vrede beleef soos daar in die paradijs was. Daar die vrede wat God in Jezus Christus vir jou gegeet. Daarom sê die Heere Jezus ook voor ons, beijver jylle allereers en alles wat je beplan en alles waarop je voorbereid voor die koninkrijk van God. Want in ons gebedslewe 
moet ons wel ons begeertes aan God bekend maak, ons moet daar die luisie hee van dit wat ons nodig het, en dit wat ons beplan, en dit wat ons wil hee. Maar nooit in selfsig nie, maar altyd in afhankelijkheid, omdat ons ons vrede by God gaan soek, in Jezus Christus gaan soek. Omdat ons weet in hom, is ons saak met God recht gemaakt, is alles wat buiten orde was, weer in orde gebring, alles wat uit pas was, weer in pas gebring, ook my leven, alles is weer goed. En so goed is dit, dat, dat, dat God alles ten goede laat meewerk, sê Paulus in Romeine 8, vir die wat om lief het. Die probleem met ons is echter dat, daar die woord alles, is een moeilike woord. Het is eindelijk een woord wat te groot is voor ons om in te dink. Ons kan ons nie indink dat alles ten goede voor ons meewerk as ons na die wereld rondom ons kyk of na ons eie levens kyk en die goed wat met ons gebeur nie. Maar so sê David vir ons besalm 103, die Heere, die Heere weet het. Hy hou dit in gedachte dat ons stof is. God ken ons elkeen dier en dier. Daarom, daarom sal hy ons nooit laat vaar nie. Hy, hy sal sorg en ons bewaar. Op so wijze belei ons dit ook, dat dat dan nie eers haar van my hoofd kan val, sonder die wil van my himmelse vader nie. So vir die wat het nie weet nie, ons enigste troos in lewe en in sterwe die evangelie boodskap, daar die evangelie boodskap, waarop ons ons harte moet rig, en ons verstand, en ons gedagtes moet stel, wanneer ons bid. Want wat gebeur as een mens dit doen? Dan begin jy verby die sorge van die lewe kyk, na die licht van jou lewe, na God. En daarom is, is, is gebed so belangrik een deel, nie net van jou voorbereiding vir die eredienst of vir nachtmal nie, maar eindelijk vir jou voorbereiding vir alles in jou leven, vir elke dag, vir elke uur. Want sonder Godse licht is alles donker en alles uitpas, lyk niks in die wereld vir jou recht nie. Maar dis juist dier gebed wat ons gedacht is op Christus gerig word en dinge dan begin sin maak in jou leven wat jy die versekering kry, wat daar telkens uit die woord van die Heere na vore kom, elke zondag kom dit na vore, en elke eredienst kom dit na vore, elke keer as jy jou bybel oopmaak, kom dit na vore, wat er versekering? Die wonderlijke versekering, dat jy vader in die hemel het, wat jou veilig sal bewaar. Wanneer? Wanneer het met jou goed gaan, en wanneer het met jou slecht gaan? in tye van voorspoed en in tye van teespoed, in jou jongda en in jou ouderdom, in tye van lief en in leed, word ons, wanneer ons bid gedring, om terug te kom by die boodskap, die boodskap van die evangelie, die boodskap van vrede op aarde, vir die mense, in wie hy wel baait. Amen. Kom ons raak een oomlik stil voor die Heere. Kom ons dank saam. Ons Vader in die Himmel, Almachtige God, ons dank dat ons van ochend ook ons afhankelijkheid van u kan belei, ons afhankelijkheid van ons Heere Jesus Christus en die Heilige Gees kan belei. Maar dat ons ook elke een ons begeerd is, ons zorgen ons hartseer, 
aan u kan bekend maak. Ons dank u ook vir die blijdschap wat u vir ons gee elke dag. Daar die blijdschap wat eindelijk een mense verstand te boven gaan, wat ons selfs kan beleef in tye van teespoed en hartseer. Ons gebed is dat die elkeen van ons dankbaar zal maak daarvoor. Dat ons ook zal besef dat die vrede, die vrede wat ons verstand te boven gaan, dat dit ook oor ons hart en oor ons gedacht is, die waghou in Christus Jezus. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegaves te gee vir die dienst van barmhartigheid. Ons sing saam skrifbereiming 14.2, Habakkuk se gebed ook, sy, ons sing saam daar die woorde, Hy is my hulp, hy gee my kracht, hy laat my loop waar rats die ribok gaan, hy laat my vast en veilig staan. En daar die heil is, is God self. Kom ons staan en ons sing saam skrifbereiming 14.2, waarna ons die seen van die Heere sal ontvang. Ontvang die seen van die Heere. Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en aan jylle, jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen. 